下，青丝墨染竹花，寥寥回忆今绵长，却只能装聋作哑，勾勒你的。脸颊，聚散如流沙，天明自洽，爱重见后崩塌，随云烟轻洒，用力去看，你伪装的潇洒，微醺的梦啊，心。我想握出，却只能装傻。月哥哥，你终究是属于我。新郎官，敬你一杯。祝你勤根间谍，永结栾仇。多谢。大人，报一派人，他们学校去。你稍坐，我去去就来。好，你去忙。小姐遣人送来的。妹妹今日痛失所爱，活着与我已无异曲。可恶年，传我令下去，就算寻遍整个河阳，也要把他找到。是。
官职。哥哥，侄儿，你别过来！他叫我侄儿，我会代替你成为潘夫人。而你要代替我为情自戕。啊！我是杨家儿之女，杨采薇。做回真正的杨采薇，侄儿
，你身体还未痊愈，我先扶你去休息。来，别碰我，我不是上官池。大夫，你不是说侄儿已无大碍，为何会这样？回公子，小姐身上的伤并无大碍，可毕竟昏迷了一个月，怕是神智受损。快扶小姐上床，我给她施针。别过来！你们先出去，我自己静一静。灵儿，你带他们先出去。是。侄儿，你好好休息，哥哥过会儿来看你。强行与我换脸，死的就是我。那夜到底发生了什么？真相未明，我不能贸然暴露身份。为今之计，得尽快离开这里。洗漱了。啊，进来吧。怎么了，小姐？嗯，没怎么。嗯。哎，对了，这个地方，不是潘，不是月哥哥的住处吗？我们怎么在这儿？大夫说了，小姐您昏迷的时候不宜腾挪，公子就将这里买下来了。啊，那月哥哥呢？一个月前就回京了。来，小姐，我来。奴婢罪该万死，死不足惜，请小姐责罚。不是，这什么意思啊？小姐只有在非常生气的时候，才会对我们笑。一般笑完之后，后果比打骂还要可怕。我没生气，你们先起来。奴婢就该万死，死不足惜，请小姐责罚。我的话也没用了是吧？还不快给我起来！灵儿，有什么吩咐吗，小姐？我记得我昏迷之前，月哥哥大婚，后来怎么样了？大婚当夜，杨姑娘就跳楼自尽了。她怎么可能会自尽？啊？我是说，她能够嫁给月哥哥，怎么还会自尽呢？我听说当时新房里只有杨姑娘自己一个人。而且后来县衙去勘察，也没有发现任何异常，所以大家都在推测，杨姑娘是不堪嫁给潘公子的压力，所以跳楼自杀了。那尸体葬在何处？运回京城了吗？这我就不知道了。公子最开始还想帮忙，但是潘公子回话说，杨姑娘已经下葬了。那么快下葬，还遮遮掩掩，难道潘月是害怕留下证据？这是什么呀，小姐忘了吗？这是巫医给您开的偏方呀，你每夜都要喝的。山羊的胎盘以清水炖煮，能丰肌泽肤、容光焕发。小姐，快趁热喝了吧。嗯，不不不不，不喝了。啊，我是觉得，都死过一回了，何必用这些奇奇怪怪的东西折腾自己呢？拿走吧。
又是什么规矩啊？要赏钱？奴婢罪该万死，死不足惜，请小姐责罚。怎么又错了？对，全部都是奴婢的错。不是，不是说你错，是我。所以你伸手是想干嘛？小姐每天。不都是要将衣物脱净了才能入睡吗？我在等着接您的衣物啊。身体不太舒服，不用了，先回去吧。嗯，去吧。是。上官芷都过的什么日子？啊？这么扮演下去，保不准什么时候就会败露，落得跟他一样的下场。还有师傅，听到我死，一定受了很大的打击，得赶紧找到他。明天无论如何，都得设法离开这里。侄儿，我看你的面色好了很多，身体是否还有什么不适？啊、uh, ，我已痊愈，还请，请哥哥不要挂心。那就好。侄儿，我救你的那一天，发现你是狼狈不堪，是何人所害啊？我也想不太起来了，反正就是一想这件事情吧，我就头疼。好，那便不想。哥哥也不该多问，只是关心你而已。这是做什么？哥哥要离开？当然是我们共同离开了。侄儿，我思来想去，应该带你一块儿返京，找名师圣医帮你好好调理身体，行李收拾的也差不多了。今日我们即刻启程。我不能走。侄儿，何阳是你的伤心之地。以前哥哥总依着你，可这次你就听我的好吗？你放心，路上会行得慢些，不会把你累到的。哎呀，侄儿，听话。哥哥在河阳陪了我一个月，定是耽误了不少事情，实在是辛苦了。银子什么时候都可以赚，但妹妹却只有一个。为何停车？呃，我有一点急事。好，我,我同你一块儿。啊，我我肚肚子不太舒服、啊，哥哥你也陪我一起。灵儿，照顾好小姐。是。还在，帮我找一下。是小姐，快找找。小姐，小姐
师傅，师傅。就到任了，整个河阳谁不知道啊？我还听说，新任县令就是未来的驸马爷呢。这你都知道，整个河阳都在传的，你还不知道啊？潘大人来河阳了。跳楼资金被弹劾了吗？怎么摇身一变还成河阳县令了、啊？嗨，这你就不知道了。我刚从京城回来，听说他早就攀上了郡主，但就因为身有先皇亲赐的婚约，无法求娶。如今婚约了了，郡主找了几个大臣力荐，让他以为亡妻守灵之名，来河阳博个虚名。这再回朝廷，他可就不是潘大人了，那是，而是潘驸马了。怪不得呀，这不就等着飞黄腾达了吗？回去就是驸马爷了。他娶我杀我，只是为了了结先皇赐婚，彻底扫清青云之路。是洒脱还是软弱？去世侮辱了心门，是仓皇的不忍，是不敢与你只做路人，挣扎几发红。我找你，并不仅仅是为了履行婚约，而是因为我想找到你，照顾你，保护你。不管是十年前，还是十年后，你都是我今生唯一想要去的人。再回朝廷，他就不是潘大人了。而是潘驸马了，小姐，侄儿，小姐，侄儿。你怎么了？啊，我走错路了。告诉哥哥，因何事难过？是因为岳哥哥在河阳上任，你才着急带我回去的。我知你大病初愈，担心你受刺激、啊。侄儿，你跟我回京吧。我哪儿都不去，只想在这里。侄儿，我知你对潘岳用情至深，可有些事情勉强不来，你又何必重蹈覆辙呢？可是我的人生已经被他毁了。必须留在这里。好，哥哥答应你，从今往后
，你想留多久就留多久，想做什么就做什么，我全部同意。真的。但是不管怎么样，你要答应我，不可离家出走，不可再做傻事，懂吗？你的所作所为，我无法原谅。但你因此身陨，也并非我所愿。如今我冒用了你的身份，我知道，这对你哥哥来说很不公平。但是我没有办法，我只能通过你接近潘宇，拆穿他的真面目。你泉下有知。一定对自己的王死十分不甘。我答应你，一定让真凶伏法，让你真正的安息。和田玉，这光泽，这水头，还有这似有似无的灵气，哎，配上你这白里透光的肌肤，那不就跟长在你身上了一样？行，就要这个了。哎，祝您身体健康，万事如意，下次再来啊！哎呀，转了。我家小姐想看看您的首饰，跟我走吧。哎，姐，帮我看一下凳子啊，别丢了。啊，好嘞。小姐，到了。灵儿，去帮我买点吃的。是，小姐。小姐，您看手什么？啊，您好有眼光啊，小姐，这可是上等的和田玉。你看这水头，这光子，你干什么？不过是下等石料染色上的。石料你是去南山脚下挖的，染料去鬼市买，平时看不出来，但一经火烤，必定褪色。你是什么人？我是杨采薇，杨姐姐，是我。你怎么变成这个样子了？因为我现在时间不多，事情经过日后再跟你解释。小少一桩遭劫，师傅生死未卜，我觉得你消息灵通，能不能帮我打探一下？
真是杨姐姐。嗯，我没说真的太好了，我以为你出事了，我都快伤心死了。没事儿，没事儿，是我。我跟你说那娘鸡的保密，小姐，我买好了。这何阳果然是穷乡僻壤，就这么点东西还浪费我时间看。你们有钱了不起，好欺负人！不要就不要嘛，干嘛摔人家东西啊？灵儿，你十倍赔给他。是，小姐。杨姐姐现在有钱了，真好。暌违一月，没想到你又回来了。关于杨姑娘的事。外面的纷扰不用去听，毕竟他们不了解你。逝者已矣，不必再提。嗯。何阳臭名昭著，我听说，之前想在这里有所作为的县令，都干不满半年就已离开。你不请自来，是不是另有什么打算？的确是有必须要做之事，只是，此事说来话长。你先回去，去处理你的生意，有机会我慢慢说给你听。好，有什么需要我做的，尽管和我讲。此刻就有一件，快说。不是要敬我酒吗？等好久了。好，来。哲儿，你身体好些了吗？怎么到这儿来了？明日一早我们还要返京，你应当好好休息才对啊。哥哥，你放心，离开之前，我想跟月哥哥说几句话。好，那就聊个畅快。嗯。这次我死里逃生，痛定思痛。想清楚很多事情，有些事注定无法勉强。我为我以往种种的荒唐做法感到羞愧。我不该沉溺于小情小爱、肆意妄为、毫不顾及别人的感受，所以，我在此郑重的向你道歉。你的道歉我接受了，请回吧。啊不，我觉得只是道歉还不够。以往我屡教不改，说再多你也不会信，所以这次我写下血书，以明心志。还真是字字血泪，用心颇深啊！躺了一个月，文笔倒是有进步。只是这惩恶扬善，这次我跟你们差点天人永隔，推己及人。此地有多少人天降横祸、曝尸荒野，无人问津？月哥哥，我知道你此番前来是要整治河阳的，所以，我想进县衙帮忙，我想尽一份绵薄之力。如果能够看到坏人绳之以法，能够看到百姓安居乐业，那我也不枉重活一次。月哥哥，潘大人，请你给我一个机会。哪怕斟茶倒水、做牛做马，我一定放下过往，再也不惹事端。侄儿有此抱负，我也是为之动容。本来打算明日一早便回西返京的，侄儿确实用心了。
他的心意，苍天可见。你就算再铁石心肠，也该动摇了吧？你说的是，他用心颇深，我纵然是铁石心肠，也要为之动容。士别三日，当刮目相看。来，我敬你，聊表心意。嗯。啊，不必了。还是要的。啊，不必。回去好好参析一下你的血书吧。至少前四句，总结到位，字字珠玑。感谢盛情款待，我先告辞了，明日一路顺风。娶郡主吗？你说什么？不是吗？你对我冷漠清高，不留余地，转头就对郡主投怀送抱，百般负疚，还口口声声说什么不在意姿色、钱财。没想到你想要的更庸俗，只怪我没有生在皇家，给你一条青云之路。只可怜杨采薇尸骨未寒，却还要成为你的踏脚石。你不就是长得好看一点吗？凭什么这么欺负人？践踏我的真心，还一副毫不在意天经地义的样子。你这个人表面风光，其实这里头烂透了。潘越，我到底做错什么了？你要这样对我？我本来活得很好，你干嘛要出现在我面前？为什么对我这么狠？为什么？上官芷，我倒是没有发现。原来你口才如此伶俐，好一套先礼后兵。你这么费尽心机，究竟想从我这儿得到什么？我就是想去县衙帮忙。你的这套说辞你自己信吗？我告诉你，立刻马上给我滚回京城，永远不许再提他的名字，更不要挑战我的耐心。否则，我不知道我会对你做什么。侄儿，他的性格虽然急了些，但是他对你只有爱慕，他也不是什么十恶不赦之人。你为何要如此对他？潘越，你也知道，我只有这一个妹妹，从小，她要风得风，要雨得雨，我对她什么样，你全然知晓。她小的时候确实是不懂事，但现如今她长大了。他愿意改过自新，你就不能给他一个机会吗？而且，他大病初愈，在这个时候你让他如此激动，万一做出什么事情，你良心过意得去吗？哦，好，既然你话都说到这个份上了，我就给他一次机会。灵儿。带着小姐回去上药。是公子
是常看，困住你的是认真。过往太重，难免会没入深。还要体会多少次坠落，才能对爱恨从容？洒脱还是软弱？去世侮辱了心门，是仓皇的不忍，是不敢与你只做路人。挣扎几番红脸，哪怕愚损，却不枉此生。若是草木皆离人，若山水皆空门，也朝暮也心深。这相思浮沉，只愿意不负这段绵绵情深。许是误入了心门，是仓皇的不忍，是不敢与你执作。相思浮沉。